அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ண சில முக்கியமான நபர்களை பார்த்துடையும் இப்போ உள்ள கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அது எப்படிலாம் மேட்ச் ஆகுது அவர் மேட்ச் பண்ணுற சில ப்ரெடிக்ஷன்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா டீன் கூன்ஸ் அப்படின்றவர் ஸோ இவர் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் ஒரு எழுத்தாளர் இவர் எந்த வருடம் பிறந்தார் அப்படின்னா ஜூலை ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வந்து இவர் பிறந்தார் இவர் நிறைய நாவல்ஸ் எழுதியிருக்காரு மொத்தம் நூற்றி ஐந்து நாவல்ஸ் வந்து எழு எழுதியிருக்காரு ஸோ இவர் எழுதுகிற நாவல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு லாங்குவேஜில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோடைய டோட்டல் அந்த விற்கப்பட்ட புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு மில்லியன் காப்பீஸ் வந்து வித் விற்கப்பட்டிருக்கு இவர் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் மட்டும் தான் எழுதுவார்ன்ற மாதிரி பேசப்பட்டாங்க பட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாரர் ஃபேண்டசி சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் போன்ற நாவல்களையும் இவர் எழுதியிருக்காரு இவர் எழுதின ஒரு ஒன் ஆஃப் த புக்கு தான் வந்து இந்த ஐஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ் அப்படின்ற புக்கு இந்த புக்கு வந்து பப்ளிஷ் பண்ண இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் முப்பத்தி ஒன்பதாவது சாப்டரில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆபத்தான உயிரின உயிரியல் ஆயுதம் அதாவது ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பன் அந்த 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 ஆயுதத்துக்கு பேர் வந்து ஊஹான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இது ஊஹான் சிட்டிக்கு வெளியே உள்ள ஆர் ஆர்டிஎன்ஏ சாரி ஆர்டிஎன்ஏ லேபில் வந்து உருவாக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்காரு இது வந்து மனிதர்களை பயங்கரமாக தாக்கும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காரு இது எழுதும் போது இது நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி யார்ட்டையும் அவர் தெரிவிக்கலை இது ப்ரெடிக்ஷன் இது ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி யார்ட்டையும் சொல்லலை இவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அது இப்போ உள்ள கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு மேட்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த புக்கில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற அந்த பார்க்குற அந்த லெட்டர்ஸ் அந்த டெக்ஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள எடிஷனில் இந்த மாதிரி இருக்குது இவர் எழுதும் போது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊஹான் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு பதில் கார்கி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கார்கி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சைனீஸ் சயின்டிஸ்டுக்கு பதில் ரஷ்யன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி கா எட்டுக்கு அப்புறம்தான் கோர்கி ஃபோ கார்கி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த வெப்பனுடைய நேம் வந்து கார்கி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற எழுத பேர் வந்து ஊகான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி மாற்றப்பட்டிருக்கு இந்த மாற்றம் வந்து ஏன் எதற்கு அப்படின்ற மாதிரி அப்படின்றத யாருக்கும் தகவல் வந்து தெரியப்படுத்தவில்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற நபர் பார்த்திங்கன்னா ஷில்வியா ப்ரவுன் ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா இவங்களும் ஒரு அமெரிக்காவோட ஒரு எழுத்தாளர் தான் இவங்க பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி அக்டோபர் பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இவ வந்து நவம்பர் இருபது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு வந்து இவங்க இறந்திருக்காங்க இவங்க எழுதின ஒன் ஆஃப் த புக்கு தான் வந்து எண்ட் ஆஃப் டேஸ் இவங்க மொத்தம் நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட புக்கு வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதில் ஒன்று ஒரு புக்கு தான் வந்து எண்ட் ஆஃப் டேஸ் அப்படின்ற புக்கு ஸோ இது பப்ளிஷ் பண்ண இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இந்த புக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சில்வியா ப்ரௌன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் இருபதாம் ஆண்டு வந்து மிகவும் கடுமையாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் அதில் வந்து நிமோனியா போன்ற நோய் வந்து உலகம் முழுவதும் பரவும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இது நுரையீரல் மற்றும் மூச்சு குழாயை வந்து அதிகமாக பாதிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த இடம் இந்த இந்த இஷ்யூ இந்த நோய் வந்து வந்ததும் சடனாக வந்து மறைஞ்சிரும் பத்து ஆண்டுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வரும் அப்போ வந்து முற்றிலும் வந்து அது வந்த வந்ததுக்கப்புறம் முற்றிலும் அது வந்து அது மறைந்து விடும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சில்வியா ப்ரௌன் வந்து இவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து இந்த புக்கை வந்து எழுதியிருக்காங்க இவங்க நிறையா டெலிவிஷன்ஸ் ரேடியோஸ் நிறையா ஷோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாஸ்டோடாமஸ் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்கும் அவரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இவர் வந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சார்ந்தவர் இவருடைய பீரியட் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணாம் ஆண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை கிட்டத்தட்ட பதினாறாவது நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இவர் இவர் மொத்தம் மூவாயிரத்தி எழுநூறு வருஷமும் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரெடிக் பண்ணி இருந்திருக்காரு இவர் ஒரு முக்கியமான இவரை பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா இவருடைய இறப்பை நான் நான் இப்போ தான் இறக்க போகிறோம் அப்படின்றதையே இவர் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் எழுதின புக்கு தான் வந்து லெஸ் ப்ராஸ்வர்டிஸ் ப்ராஸ்வர்டிஸ் அப்படின்ற புக்கு இந்த இதை பப்ளிஷ் பண்ணது எந்த இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பப்ளிஷ்
இவரோ இவர் வந்து மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்து ரெண்டு கான்ட்ரைன்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு கான்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நாலு வரியை சேர்ந்தது ஒரு கான்ட்ரைன்ஸ் ஒரு போயம் மாதிரி அதில் வந்து ஃபோர் லைன்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி நானூற்றி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கான்ட்ரைன்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு அந்த எல்லாத்தையுமே வந்து ஒவ்வொரு செஞ்சுரியாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க செஞ்சுரி ஒன் செஞ்சுரி டூ செஞ்சுரி த்ரீன்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த செஞ்சுரி டூ கான்ட்ரைன்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ செஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் இவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதை பற்றி வேற என்னெலாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு பயங்கரமாக குளோபல் வார்மிங் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு கடல் மட்டம் உயரும் அப்படின்ற மாதிரியும் முக்கியமாக வேர்ல்டு வார் த்ரீ வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது வந்து கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வரும்ன்ற மாதிரி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அந்த பீரியடில் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு வேறு பார்த்தீங்கன்னா வடகொரியா அதி வந்து அவங்க நாட்டு மக்கள் மூலமாகவே விரட்டி அடிக்க போடுவார் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காரு ரஷ்யா பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஒரு உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் பிரிட்டிஷ் ராணி வந்து இறக்கப்படுவார் அப்படின்ற மாதிரியும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு இவர் இப்போ நம்ம இந்த செஞ்சுரி அதாவது செஞ்சுரி டூ வேர்ஷன் ஃபிஃப்டி த்ரீல என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத பார்ப்போம் இவருடைய அந்த கான்ஃபரன்ஸ்லாம் வந்து சாதாரண எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது அவங்கவுங்க வந்து அவங்க நாட்டை நாட்டுக்கு தேவையான மாதிரி அதை மொழிபெயர்த்துப்பாங்க அதாவது இப்போ அவர் எழுத பதினாறாம் நூற்றாண்டு எழுதும் போது சில நாடு வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்காது ஸோ அவங்க அது எந்த மாதிரி அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த நிலப்பரப்பை பேஸ் பண்ணி எழுதிப்பார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா அப்படின்னா அந்த மூணு கடல் சார்ந்த ஒரு நாடு அந்த மாதிரி எழுதியிருப்பார் ஸோ அதை வச்சு அவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த இந்த லைன்ஸில் இந்த போயமில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு கொடிய நோய் வந்து ஒன்று பரவும் அதுவுமே கடலோர பகுதிகளில் பரவும் அப்படின்ற மாதிரியும் எந்த ஒரு குற்றமே செய்யாமையே வந்து எல்லோரும் வந்து செத்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறவங்க பார்த்திங்கன்னா பாபா வாகா அவர்கள் ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப எப்போயுமே நாஸ்டோடமாஸ் பற்றி பேசும்போது கட்டாயம் இவங்களை பற்றியும் பேசி ஆவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற அவர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதும் பாபா வெட் பாபா வாகா ப்ரெடிக் பண்ணுறதும் கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இந்த ரெண்டு பேரும் மேட்ச் ஆக சொல்லுவாங்க வருஷம் வந்து முன்னே பண்ணால் வரும் ஆனால் மேக்ஸிமம் அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது இவங்களும் வந்து கன்வே பண்ணிடுவாங்க இவங்க பிறந்த வருடம் பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இவர் இறந்தது பார்த்திங்கன்னா அக்டோ ஆகஸ்ட் லெவன் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து இறந்துருக்காங்க இவங்க ஐயாயிரம் வருஷம் வரை என்ன நடக்கும் அப்படின்றத ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஐயாயிரம் வருடத்துக்கு அப்புறம் வந்து உலகம் அழிஞ்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இவங்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது சின்ன வயசுலேயே வந்து அவங்க அம்மாவை இழந்துட்டாங்க இவங்க வந்து ஆக்சுவலி எப்படி இவங்க கண்ணு தெரியாமல் போச்சு அப்படின்னா ரிலேட்டிவ்ஸ்குள்ளெலாம் சேர்ந்து வந்து எங்கேயும் வெளியே போகும்போது ஒரு பயங்கரமாக சூறாவளி காற்று ஒரு சுழல் சூறாவளி காற்று வந்துச்சு இந்த காற்றுல வந்து இவங்க வந்து சிக்கிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்கள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க கண்ணு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மண்ணாக இருந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு ஆப்ரேஷன் பண்ணியுமே வந்து அவங்களால வந்து அதை சரிப்படுத்த முடியல அதில் தான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பவர் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சின்ன வயசில் வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு குரல் எப்பயுமே ஒன்று பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து சொல்கிறாங்க வயசில் பேசுனா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாகவும் இருந்திருக்கு காலப்போக்கில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த குரல் கூட இவங்க பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் தான் சில விஷயங்கள் வந்து தெரிய வருது இந்த ப்ரெடிக்ஷன்லாம் அந்த குரல் சொன்னதாக தான் இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க என்னென்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்திரா காந்தி வந்து சுட்டு கொல்லப்படுவார் அப்படின்றதையும் சுனாமி வரும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களும் இரட்டை கோபுரம் வந்து அழியப்படும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபது பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐரோப்பில் ஐரோப்பா கண்டத்தில் வந்து மிகவும் பயங்கரமான ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்து வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ரயில்கள்லாம் சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி பறக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் பெட்ரோல் உற்பத்தி வந்து நின்று விடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இவங்க முக்கியமாக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நாற்பத்தி ஐந்தாவது அதிபர் அதாவது நாற்பத்தி ஐந்தாவது அமெரிக்க அதிபர் வந்து ஒரு மர்மமான நோயால் வந்து நோய்வாய்ப்படுவார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒன்று காது கேட்காமல் போகும் அப்படி இல்லைன்னா மூளை வந்து அதிர்ச்சியால் பாதிக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து பாபா வாகா வ